Hepinize merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Şimdi bugün şöyle açalım. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Değişik bir şey yapıyoruz. Motoru bırakıyoruz. Arkadaşlar arabayla yola çıkıyoruz. Bugün de bir değişiklik yapalım dedik. Arabayla biraz gezelim, tozalım bakalım dedik. Nasıl olacak, ne bitecek? Gördüğünüz gibi şu heyelan burada. Tabii önce araba bulmamız lazım. Arabayı da eşimin abisinden alacağız. Onun arabasıyla şöyle bir bizim kendi köyümüz var. Oraya çıkacağız. Orada size göstermek istediğim bazı şeyler var. Arabamızı yıkarız. Ee, güzelce bakalım şöyle gezi yapacağız. Yani bugün bir gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ve heyecanlıyım. Yani uzun süredir çünkü arabayla bir yere gitmedim. Uzun süredir araçla böyle bir yerden bir yere seyahat etmedim. Bakalım. Ne olacak? Hadi. Motorumuz burada. Binelim. Şimdi arabayı almaya gidelim. Hadi yola çıkalım. Evet arkadaşlar arabayı aldık. Ee, yani öyle dolaşacağız, gezeceğiz. Öyle çok da bir işimiz yok. O yüzden dedik ki arabayı bir yıkayalım. Şimdi arabayı yıkamaya gideceğiz. Oradan da köyde annemler var. Bilenler vardır muhakkak. Annemlerin yanına gideceğiz. Giderken de birkaç bir şey alalım, birkaç bir şey götürelim. Onları da götüreceğiz. Zaten bugün böyle bir vlog yapıyorum. Ee, hani arabayı yıkarken de falan sizlere hep video çekeceğim. Hızlandırmış vaziyette koyarım. Yani bugün böyle bir vlog çekelim dedik. Bakalım nasıl olacak. Şu anda araba kullanırken ne hissediyorum? Bütün hani arabaların en arkasında beklemek zorundayım. Şu an mesela kırmızı şu anda hayatım. Önü çeker misin? Burada beklemek zorundayım. Normalde şu kenarda en önde beklerdim ben. Ama <gülüyor> şimdi böyle en arkada beklemek zorundayım. Bu var. Yani arabada bu var yani. Trafikte mecbur böyle bekliyorsun. Abi. Başka hiçbir şey yapamıyorsun. Neyse. Şimdi gidelim markete uğrayalım. Birkaç bir şey alalım. Ee, oradan da bir arabayı yıkarız. Sağ sola işte gideceğimiz birkaç bir yer var. Onlara geçeriz. Oradan zaten köyde çok güzel videolar çekeceğim sizlere. Çok anlatacaklarım var bazı. Onları yaparız. Hadi birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi arabayı köpükledik. O biraz böyle bütün kirini bir aksın. Sizin de aklınızda bulunsun. Araba yıkarken köpüğü sıktınız ya. 2-3 dakika bekleyin kir aksın. Hemen yıkarsanız kir atmıyor. 
Şimdi bunun için de kimyasallar bekledikçe kirini akmasını sağlıyor. Biraz beklesin sonra durulayalım. Evet arkadaşlar bu iş tamam. Arabamızı güzelce yıkadık. Şimdi yola çıkalım. Birkaç işimiz var. Onları hallettik. Birkaç işimiz daha var. Böyle sobanın altına böyle bir koruma bir şey oluyor ya. Alüminyum gibi bir şey. Ondan alacağız. Arkasına işte. Onu bulmamız lazım. Ondan sonra köy annemlerin yanına gideceğiz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ana yoldan yukarıya saptık. Ee, ana yoldan 4 kilometre yukarıda zaten bizim evimiz. Çok uzak değil ana yoldan. Yavaş yavaş öyle geze geze gidiyoruz işte. Baraj vardı geride. O barajın orada biraz durduk. Bir iki fotoğraf çekindik. Güzel bir e, göl olmuş orası da. Yani baraj. Şimdi devam. Ama köyümüzün yolları Biraz bozulmuş. Bunu muhtarla bir görüşmem lazım. <gülüyor> Muhtarı da tanımıyor ya işte. Muhtarla bir görüşmem lazım. Bakalım. Gidelim. Annemlerin evinde sizlere göstereceğim ki eski videolarımda zaten vardı. Ama şimdi gene göstereceğim. Ee, bir hemen üst tarafına, üst katına bir ev yapma planımız, bir hayalimiz var. Bakalım hani ileri dönük ev yapabilirsek ne hala bize. Şimdi buradan da başka bir yola sapıyoruz. Bu yol daha da bozuk. Yine bu geçtiğimiz yol asfalttı. Ama hep tabi hani yağmur yağıyor. Kamyonlar çok işliyor buralardan. Yukarı taş ocağı var. Ondan dolayı hep böyle asfaltta bir şey olmuş. Böyle çukur çukur olmuş. Ama şimdi burası daha da bozuk. Burası toprak yol. Yani aslında merkez belediyeye bağlıyız biz. Gerçi artık herhalde bütün köyler mahalle oldu da. Yani Atakum ilçesinde bizim köyümüz. Atakum'a da çok yakın. Ama yolların böyle olması ne yazık ki üzüyor insanı gerçekten de. Daha güzel yollara sahip olabilirdik. Neyse. Hadi yola devam. Durmak yok. 
Evet arkadaşlar biz köyümüze geldik. Çok şükür olsun. Şu anda burası bizim köyümüz. Şimdi şu evimizi size ben göstereyim. Bu annemlerin evi. Bunu yeni yaptık. Yani yaklaşık bir sene falan oldu. Tabi hala eksikleri var. Boyası şu sıvısı baya eksikleri var. Şimdi üst kata da benim yapma planım var. Tabi <gülüyor> nasip olursa eğer üstüne de şöyle bir kat daha çıkmak istiyorum. Bakalım. Şurası da dedemlerin evi zaten. Köyümüz böyle arkadaşlar. Samsun'da, Atakum'da. Yani burada işte bahçemiz var bizim. İşte bir şeyler ekip biçiyoruz. Dedem, biz... Ondan sonra kendi çapımızda yani. Şöyle şimdi arkadaşlar e, yapacağımız evden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Yani planladığımız evden biraz bah, bahsetmek istiyorum. Eğer nasip olursa bakalım e, bir evimiz olacak bizim de. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Orada anlatayım size. Evet hadi gelin arkadaşlar üst kısmı da size göstereyim. Dikkat edin hayatım orada var. Evet. Burası üst kat yani çatı kısmı. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar e, filizleri burada bıraktık. Niye? Tekrardan bir kat daha atacağımız için kolon yapmamız gerekecek. Kolon yapacağımız için filizleri bıraktık. Yani burası alt kattan biraz daha büyük doğal olarak. Niye? Çıkmaları olduğu için biraz daha büyük. Önce yani bu ne zaman yapılacak arkadaşlar? Önümüzdeki hafta muhtemelen veya da 10 gün sonra bu inşaat başlayacak. Ee, önce işte kolonlar dikilecek. Sonra üstüne kalıp atılacak ve üst betonu dökülecek. Ondan sonra yavaş yavaş işte yaza doğru da tuğla örülür. Ee, bakalım böyle bir planımız var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Tabii anne baba desteği olmadan da olmuyor. Onlardan Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi köyümüz böyle. Şimdi ben size şuradaki e, ektiğimiz yerleri göstereyim. E, arka tarafta da ufak bir böyle bahçe gibi bir şeyimiz var. Onları da göstereyim. Burası gördüğünüz gibi. İşte ufak tefek şeyler var. Şuraya da annem bir şeyler ekmiş. Marul. İşte lahana görüyorum ben buradan. Daha da detaylı göremiyorum. Burası da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Gelirken arabayı yıkamıştık ya biz. Arabayı yıkadık ama. Valla keşke arabayı yıkamasaydık. Niye diye soracaksınız. Gelirken yollar hep çamurdu. Araba tekrar pislendi. Onu akıl edemedik. Ee, bakalım giderken muhtemelen <gülüyor> bir daha yıkayacağız. Evet, yıkarsak da zaten gösteririz size. Videoyu çekeriz. Buradayız. Hava kararına kadar buradaydı muhtemelen. Dönüşte de görüşürüz. Bir araba gününün daha sonuna geldik. Ee, ben tabi aracı yıkayamadık. Allah hangi benzin istasyonuna girdiysem var. Samim en az 8-9 kişi böyle sırada araba yıkatamadım. Ee, <gülüyor> öyle bırakacağız. Ya sağ sola biraz çamur olmuştu açıkçası. Ama olası yapacak bir şey yok. Şimdi arabayı teslim ettim. E, motora bineceğim. Oradan da evime geçeceğim arkadaşlar. Eşimi eve bıraktım zaten az önce. E, bir daha motorda üşümesin diye. Yani güzeldi. Arabayla seyahat etmek böyle insana bir uykusu geliyor araba kullanırken. Bende o var. Böyle bir inceden bir uykum geliyor benim araba kullanırken. Arabanın için fırın gibi zaten. Açıyorsun kaleferi fırın gibi oluyor. E, şimdi gittim. Arabayı bırakma gibi. Aa, motor şimdi trafik var. Bak abi ben trafiğe takılmam zaten. Motorla geri geleceğim falan yaptım. Düşündüm yani. Yani samimi söyleyecek, açık konuşacak olursam motorla gezmek daha keyifli bence. Ee, tamam arabayla sıcak oluyor, konforlu, rahat oluyor eyvallah ama motosikletin tadı bir başka arkadaşlar. Bunu kullanan bilir, bunu yaşayan bilir. Ee, bakma biz hava soğuk diye bugün böyle yaptık. Yağmur yağar mı yağmaz mı diye yaptık. Bir de böyle deneyelim dedik. Size de bir video çekeyim dedim. Dediğim gibi motorumuz burada. Şimdi Sabahtan beri duruyor. O ısınsın diye e, şey yaptım. Alacağım motorumu. Evime gideceğim arkadaşlar. E, umarım güzel bir video olmuştur. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. 
sosyal mecralardan da paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşürüz diyeyim o zaman sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.